ഇനി മക്കൾ നമുക്ക് പൊസിഷൻ വെക്ടറിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെലോസിറ്റി ആക്സലേഷൻ ആ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ ടു ഡി ടു ഡയമെൻഷനിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം തന്നെ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് പൊസിഷൻ വെക്ടർ മക്കളെ ഒരു പോയിന്റിന്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ പൊസിഷൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന വെക്ടറാണ് പൊസിഷൻ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പൊസിഷനെ കുറിച്ച് ഐഡിയ തരുന്ന വെക്ടറാണ് മക്കളെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഇതാ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഇതാണ് ഒറിജിൻ ഏട്ടാ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ഒറിജിൻ നിന്ന് പിയിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ഈ വെക്ടർ ആണ് ആ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പൊ പൊസിഷൻ വെക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന വെക്ടർ ആണ് സപ്പോസ് ഇതിന്റെ എക്സ് വൈ സെഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് നമുക്കറിയാം ഒരു പോയിന്റ് എക്സ് വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഏതാ സിമ്പിൾ ആണ് മക്കളെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് കോർഡിനേറ്റിന്റെ അവിടെ ഐ ക്യാപ്പ് എന്നിട്ട് കൊടുക്കാം വൈ കോർഡിനേറ്റിന്റെ അവിടെ ജെ ക്യാപ്പ് എന്നിട്ട് കൊടുക്കുക സെഡ് കോർഡിനേറ്റിന്റെ അവിടെ കെ ക്യാപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത്ര ഉള്ള പൊസിഷൻ വെക്ടർ കൊടുക്കാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ കോർഡിനേറ്റ്സ് അറിയാം ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ടു ത്രീ ആണ് അവരുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക ഇപ്പൊ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് ടു ത്രീ ഫോർ അതായത് സ്പേസിൽ നിൽക്കുന്നത് വരിക്കുക എക്സ് വൈ സെഡ് എന്ന് വരിക അപ്പൊ പൊസിഷൻ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന മക്കളെ ടു ഐ ക്യാ പ്ലസ് ത്രീ ജെ ക്യാ പ്ലസ് ഫോർ കെ ക്യാ അത്രേ ഉള്ളു കേട്ടോ കോർഡിനേറ്റ്സിന്റെ കൂടെ ഐ ജെ കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് എന്ത് കിട്ടും മക്കളെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ കിട്ടും ക്ലിയർ അപ്പൊ കോർഡിനേറ്റ്സിന്റെ കൂടെ ഐ ജെ കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മക്കളെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ കിട്ടും ഇതൊന്നും ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചോളോട്ടോ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഇനി ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാം ഓക്കെ നോക്കൂ മക്കളെ ഇതാ നമുക്ക് പ്ലെയിൻ ആണ് അല്ലെ ടു ഡി ആണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ അപ്പൊ നമുക്ക് ടു ഡി എടുത്താൽ മതി എക്സ് വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് എടുത്താൽ മതി അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് പി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ കേട്ടോ ഒരു ഒബ്ജക്ട് പി ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു സോ ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ ആണ് ആ ഒബ്ജക്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തി ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എത്തി വളഞ്ഞിട്ടൊക്കെ പോണേ ഓർപ്പില്ല ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എത്തി ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എക്സ് ടു വൈ ടു ആണ് വിചാരിക്കുക എത്ര സമയം കൊണ്ട് എത്തി ഡെൽറ്റ ടി സമയം കൊണ്ട് അവർ എത്തി അപ്പൊ ഡെൽറ്റ ടി സമയം കൊണ്ട് പി യിൽ നിന്ന് ഒബ്ജക്ട് അവിടേക്ക് എത്തി മക്കളെ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലേക്ക് എത്തി അപ്പോ നോക്കൂ വട്ട് ഈസ് പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഓഫ് പി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഓഫ് പി പി ചോദിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എക്സ് വൺ ഐ ക്യാ പ്ലസ് വൈ വൺ ജയിക്കാം വട്ട് ഈസ് പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഓഫ് ക്യു ക്യു ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം മക്കളെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഒന്നുണ്ട് ഐ ജയ്ക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എക്സ് ടു ഐ ക്യാ പ്ലസ് വൈ ടു ജയിക്കാം വട്ട് ഈസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മക്കളെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ പോയിന്റിന്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റിന്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഫൈനൽ പോയിന്റിന്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റിന്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ചെയ്ത നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടും അപ്പൊ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ അയക്ക പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ജയിക്ക മക്കൾ ഇതാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അപ്പൊ ഞാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കാര്യം പറയാം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഫൈനൽ പോയിന്റ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് അതായത് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇടിക്കാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക വൈ കോർഡിനേറ്റിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇടിക്കുക ജെ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് മക്കളെ ഡിസ്പ്ലേസ് ഇനി സെഡ് കോർഡിനേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇടിക്കുക കെ ക്യാപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെക്ടർ ഫോമിൽ റെഡി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഫൈനൽ പോയിന്റ് കോർഡിനേറ്റ്സ് മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഐ ജെ കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതാണ് മക്കളെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇനി വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം ആണ് മക്കളെ എവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അത് x2 minus x1 by delta t is the same as we have said, right? delta t is the same as i cap plus y2 minus y1 by delta t into j cap. So, this is the velocity. Simple, right? x coordinate is the difference. That is
ആക്സലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്തെന്ന് അർത്ഥം അപ്പൊ ആക്സലറേഷൻ എക്സ് ആക്സിന് എക്സ് ആക്സിസ് അല്ലെ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആക്സലേഷൻ വൈ ആക്സിന് വൈ ആക്സിൽ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ വെലോസിറ്റി എക്സ് ആക്സിന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എക്സ് ആക്സിലേ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ വെലോസിറ്റി ഇൻ വൈ ആക്സിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വൈ ആക്സിലാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മക്കളെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഓരോ ആക്സിന് ഓരോന്നുണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എക്സ് ആക്സിൽ ഉണ്ട് കോർഡിനേറ്റ് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യാം വെലോസിറ്റി എക്സ് ആക്സിൽ ഉണ്ട് ആക്സലേഷൻ എക്സ് ആക്സിൽ ഉണ്ട് വൈ ആക്സിൽ വൈ ആക്സിൽ വൈ ആക്സിൽ മറ്റതും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ സെറ്റിന് മറ്റതും ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ടൂ ഡി പഠിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എം ജെ മനസ്സിലാക്കുക ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസ് വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജെ ആക്സിസ് ഐ മീൻ വൈ ആക്സിസ് ജെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഈ രണ്ട് ആക്സുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും മക്കളെ ടൂ ഡി കേട്ടോ അത്രയും നമ്മൾ ചെയ്യണോ അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് മക്കളെ ആക്സിലേഷൻ ഉണ്ട് ഇനി എങ്ങാനും ഇതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഒക്കെ ചോദിച്ചാൽ വെലോസിറ്റിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാകും കാര്യം ഐ ജെ കെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് എന്താ വി എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വി വൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇനി ആക്സലേഷൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാഗ്നിറ്റ് ഓഫ് ആക്സലേഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് എ എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ വൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇനി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഐ ഇൻ ജയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പിടിക്കാൻ അറിയാമോ യെസ് അപ്പോ ഇനി ടൂ ഡി അപ്പൊ ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം മക്കളെ വൈ ആക്സ് എക്സ് ആക്സ് ഓക്കെ ഇനി ടൂ ഡി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു ടൂ ഡി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യും മക്കൾ ഒന്നുമില്ല ടൂ ഡയമെൻഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യും ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ അതാ നോക്കൂ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബി ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി എസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് മാരോണുണ്ട് എസ് എൻ ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നില്ല മക്കൾ ഇതൊക്കെ വൺ ഡയമെൻഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇക്വേഷൻ അതായത് സ്ട്രീറ്റ് ലൈനിൽ ഒറ്റ ആക്സസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സിന് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ വൈക്ക് മാത്രം നമ്മളിപ്പോ ടൂ ഡിയാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ടൂ ഡിക്ക് എന്തുണ്ട് ഞാൻ ഒരു പ്ലെയിനിലാണ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഉണ്ട് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട എക്സ് കോർഡിനേറ്റർ വൈ കോർഡിനേറ്റർ നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട മക്കളെ നിങ്ങൾ ആ കോർഡിനേറ്റുകൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അപ്പൊ എക്സ് ആക്സിൽ പഠിക്കുക പിന്നെ വൈ ആക്സിൽ പഠിക്കുക എക്സ് ആക്സിൽ പഠിക്കുക വൈ ആക്സിൽ പഠിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എക്സ് ആക്സ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി പ്ലസ് എക്സ് ഇൻ ടി കണ്ടോ എല്ലാ എക്സിൽ എടുത്തിട്ടാണ് എക്സ് ആക്സിലെ കമ്പോണ്ട് കണ്ടു പിടിക്കുക ഇനി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എക്സ് ആക്സിസ് ഈക്വൽ ടു മക്കളെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇൻ എക്സ് ആക്സിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പാ ഇറ്റ് ഈസ് യു എക്സ് ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ എക്സ് ടി സ്ക്വയർ വെലോസിറ്റി ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി സ്ക്വയർ ഇൻ എക്സ് ആക്സിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി സ്ക്വയർ ഇൻ എക്സ് ആക്സിസ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ആക്സലേഷൻ ഇൻ എക്സ് ആക്സിസ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇൻ എക്സ് ആക്സിസ് കണ്ടോ എക്സ് ആക്സിസിന് സെപ്പറേറ്റ് കൊടുക്കുക വൈ ആക്സിന് സെപ്പറേറ്റ് കൊടുക്കുക ബി വൈ ഈക്വൽ ടു മക്കളെ യു വൈ പ്ലസ് എ വൈ ടി എസ് വൈ ഈക്വൽ ടു യു വൈ ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ വൈ ടി സ്ക്വയർ Uh, vy വൈ ഓൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു വൈ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ വൈ ഇൻ ടു എസ് വൈ കേട്ടോ എക്സിനും വൈക്കും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതാണ് പ്ലെയിനിൽ കേട്ടോ മോഷന്റെ പ്ലെയിൻ മോഷന് ടൂ ഡയമെൻഷൻ പഠിക്കുക ഏറ്റവും എളുപ്പമാർഗം ഐയും ജെയും കണ്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കരുത് മക്കളെ ഐക്ക് മുമ്പിലുള്ളത് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ജെയ്ക്ക് മുമ്പുള്ളത് വൈ ആക്സ് ഉള്ള സമയം കേട്ടോ ഐക്ക് മുമ്പുള്ളത് എക്സ് എക്സ് ആക്സിൽ ഉള്ള സംഭവം ജെയ്ക്ക് മുമ്പിൽ വൈ ആക്സ് ഉള്ള സംഭവം ഇപ്പൊ ആക്സലേഷൻ ഈക്വൽ ടു വൈ പ്ലസ് ത്രീ ജെ നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട നോക്കൂ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇതാ ഇത് നോട്ട് ചെയ്തില്ലേ യെസ് ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ മക്കളെ ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണിച്ചു തരാം എന്താ നോക്കൂ ആക്സലറേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ക്യാ പ്ലസ് ജെ ക്യാ അപ്പൊ ആക്സലേഷൻ ടു വൈ ക്യാ പ്ലസ് ജെ ക്യ
അപ്പോൾ വി എക്സ് നമുക്ക് സിക്സ് കിട്ടി വി വൈ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഫൈവ് കിട്ടി വെലോസിറ്റി നമ്മൾ റെക്കോർഡിക്കൽ എഴുതുമ്പോൾ വെക്ടോറിക്കൽ എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും മക്കളെ സിക്സ് അയക്ക പ്ലസ് ഫൈവ് ജി അയക്ക എങ്ങനെ എഴുതിയേ സിക്സ് അയക്ക പ്ലസ് ഫൈവ് ജി അയക്ക അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതിയാ എക്സ് 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 കമോണിന്റെ സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ അയക്കാ അപ്പൊ നേതാ വൈ കമോണിന്റെ ഫൈവ് ആണ് അതിന്റെ കൂടെ ജി അയക്കാ അപ്പൊ നേതാ വളരെ സിമ്പിൾ So this is final velocity. ഇനി അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വെച്ച് വരാം വാട്ട് ഇസ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ സിമ്പിൾ അല്ലെ ഇനി അതേപോലെ എന്ത് ചോദിച്ചു മക്കളെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ചോദിച്ചു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇൻ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഓർമ്മിച്ചു വെച്ചോ എസ് ഇവിടെ യു ടി പ്ലസ് ആർ ബി സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇൻ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് മക്കളെ യു എക്സ് ടി അല്ലെ ഞാൻ ആണെങ്കിൽ യു എക്സ് ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ എക്സ് ടി സ്ക്വയർ അപ്പോ എസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു പറ യു എക്സ് എത്രയാ യു എക്സ് ടു ആ ഇൻറ്റു ടു ടൈം ടു ആ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ എക്സ് എത്ര മക്കളെ എക്സ് ടു ആ ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ മക്കളെ ഇതൊന്നും പറ്റിപ്പോയി സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എയ്റ്റ് അല്ലെ ടു സ്ക്വയർ ഫോർ ആണ് ഇവിടെ ഫോർ ആണ് അപ്പൊ എസ് എക്സ് ഇക്വൽ എയ്റ്റ് ഇരിക്കും ഇനി എസ് വൈ ഈക്വൽ എന്ത് വരും മക്കളെ യു വൈ ടി അല്ലെ യു വൈ എത്രയാ ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ സോറി ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സമയം ടു ആണ് അപ്പൊ യു വൈ ടി യു ത്രീ ആണ് ടു ആണ് സമയം പ്ലസ് ഹാഫ് എ വൈ എ വൈ എത്ര മക്കളെ വൺ ആണ് ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ ടു സ്ക്വയർ ഫോർ ആണ് ഫോർ ബൈ ടു എന്ത് വരും മക്കളെ ടു വരും സോ ഇറ്റ് ഈസ് സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് അല്ലെ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് പ്ലസ് ടു അതെന്ത് വരും മക്കളെ എട്ട് വരും അപ്പൊ എസ് വൈ ഈക്വൽ എത്ര കിട്ടി എയ്റ്റ് ഇനി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെക്ടർ ഫോമിൽ എഴുതുമ്പോ എസ് എക്സ് എട്ട് ആണ് സോ എയ്റ്റ് അയക്ക പ്ലസ് എയ്റ്റ് ജയിക്കാം ഇപ്പൊ മോഡലസ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ കേട്ടോ അപ്പൊ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ ഐ ജെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഐനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാ ജെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം ഐ എക്സ് ആക്സ് ജെ വൈ എക്സ് ആ ഇക്വേഷൻ ബി ഇക്വൽ യു പ്ലസ് എയ്റ്റ് എക്സ് ആക്സിന് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഫൈനൽ ലോസ്റ്റ് കിട്ടും എസ് ഇക്വൽ യു ടി പ്ലസ് ആർ ഡിസ്കോർ എക്സ് ആക്സിന് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഫൈനൽ ലോസ്റ്റിന് എക്സ് ആക്സ് കിട്ടും അതുപോലെ വൈ ആക്സിന് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഐ ജെ കെ കൊടുക്കുക മാഗ്നിറ്റ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ റൂട്ട് ഓഫ് എടുത്ത് സ്ക്വയർ ഇത് ആഡ് ചെയ്യാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതൊന്നും എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പ്രോബ്ലം ഒന്നും നോക്കി ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യാം മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാം നോട്ട് ചെയ്തോളൂ മക്കളെ നമുക്ക് ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷനിലേക്ക് പോകണം ആ സെക്ഷൻ ആണ് മക്കളെ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി കേട്ടോ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സെക്ഷൻ മക്കളെ എപ്പോഴാണ് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരിക രണ്ട് ഓബ്ജക്റ്റുകൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ രണ്ട് ഓബ്ജക്റ്റുകൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കുക അതിൽ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഓബ്ജക്റ്റിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ അപ്പോ ഒരു രണ്ട് മൂവിംഗ് ഓബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മൂവിംഗ് ഓബ്ജക്റ്റിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് ലോസ്റ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മക്കളെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നവനും അതായത് ഒബ്സർവറും ഒബ്സർവർ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന ബോഡി മോഷനിലാണ് രണ്ടുപേരും മോഷനിലാണ് അതായത് ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒബ്സർവർ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഒബ്സർവർ ആണ് ഞാൻ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഓടുന്ന ഒരു വണ്ടിനെ നോക്കും അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കുന്ന ഒബ്ജക്ട് വണ്ടിയാണ് അതും മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒബ്സർവർ ആയിട്ടുള്ള ഞാനും എന്ത് ചെയ്യുന്നു മക്കളെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടു പേരും മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുക അതെ ശ്രദ്ധിക്കണം വെലോസിറ്റി ഓഫ് ബോഡി ഒബ്ജക്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഒബ്സർവർ മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കുക വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഒബ്സർവർ ഇതാണ് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി കേട്ടോ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഒബ്ജക്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഒബ്സർവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മക്കളെ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ആണ് കേട്ടോ അത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഒബ്ജക്ട് മൈനസ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഒബ്സർവർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഒബ്സർവർ വെക്ടോറിക്കലി വേണം ചെയ്യാം സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി
കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാം കേട്ടോ അപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ ആദ്യ വെലോസ്റ്റിയാണ് മൈനസ് ചെയ്യുന്നത് വെക്ടോറിക്കലി ഓപ്ഷൻ വെലോസ്റ്റിയാണ് മൈനസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ സ്പെഷ്യൽ കേസിൽ കേസ് വൺ കേസ് വൺ ഇപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്ന ബോഡി ബി എ വെലോസിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നു ബി എന്ന് പറയുന്ന ബോഡി ബി ബി വെലോസിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നു മക്കളെ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചതാണ് റൂൾ നമ്പർ വൺ സബ്ട്രാക്ഷന് പോയി നോക്കാം വെക്ടർ സബ്ട്രാക്ഷൻ നമ്മൾ ഇത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എ ബിയും ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്ഷണം എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇപ്പൊ എ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു ബി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബി ആൻ ഒബ്സർവർ ബി ആൻ ഒബ്സർവർ സോ വെക്ടോറിക്കൽ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതാം വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ മൈനസ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ബി പക്ഷേ ഇവർ തമ്മിലുണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണല്ലോ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അവർ ഓപ്പോസിറ്റ് ആർഷോട് ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആർഷം വരുമ്പോ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ എന്താ റൂൾ പഠിപ്പിച്ചാണ് മക്കളെ അവർ തമ്മില് ആഡ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പഠിപ്പിച്ചാണ് സോ വി എ ബി ഈക്വൽ ടു വി എ പ്ലസ് ബി ബി സോ വെൻ ദെൻ ടു ബോഡീസ് ആർ മൂവിംഗ് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ റിലേറ്റീവ് ലോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമ്മീല വെൻ ടു ബോഡീസ് ആർ ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ റിലേറ്റീവ് ലോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യാം മൈനസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് ഇതാണ് അതിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് സാധനം വി എ മൈനസ് വി ബി ഇതാണ് വി എ മൈനസ് വി ബി വെക്ടോറിക്കലി ഇക്വേഷൻ ആണ് നോക്കി വെക്കേണ്ടത് വെക്ടോറിക്കലി സബ്ട്രാക്ട് ആണ് ചെയ്യണത് ഇവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വന്നപ്പോൾ ന്യൂമറിക്കലി നമ്മൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വൈസ് എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം ഇവിടെ വെക്ടോറിക്കലി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണേ സെയിം ദർശനം വരാനുള്ളത് അത് ന്യൂമറിക്കലി എന്ത് ചെയ്യണം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വൈസും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് വരികയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നോട്ട് ചെയ്യാം സെയിം ദർശനം ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ചെയ്യണം ഓപ്പോസിറ്റ് ദർശനം ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ചെയ്യണം റിലേറ്റീവ് ലോസ്റ്റ് വേണ്ടി വിളിക്കാം ഓക്കെ യെസ് ഇനി രണ്ട് രണ്ട് ബോഡികൾ എയും ബിയും എയും ബിയും നയന്റി ഡിഗ്രിയിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കാം നയന്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി എ ബി വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മക്കൾ എന്താ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ മൈനസ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ബി വെക്ടോറിക്കലി മക്കളെ നയന്റി ഡിഗ്രിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്താ വരിക റൂട്ട് ഓഫ് ഇ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി ബി സ്ക്വയർ ദാറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ഇക്വേഷൻ കണ്ടോ സിമ്പിൾ ആണ് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി കൂടെ റൂട്ട് ഓഫ് ഇ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി ബി സ്ക്വയർ ഇനി സപ്പോസ് എ ബിയും ഒരു ജനറൽ ആംഗിൾ അപ്പോണെന്ന് വിചാരിക്കുക എ ബി മേക്സ് എൻ ആംഗിൾ തീറ്റ So what is V A B? Velocity of A with respect to B. Makala velocity of A with respect to B. Nore ima R observer B A observer. Apo vectorically treat T A nangil. Observer the velocity and this yam. Minus C yam nana 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 nana. Apo minus C yam bohan nana rool nana. A square plus B square minus 2 A B cos theta. That is a magnitude of relative velocity. This is a magnitude of relative velocity. ഇനി <laughs> അനുബന്ധിക്കുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് കേസുകൾ കൂടി നമുക്ക് ഒന്ന് പറയാം ഓക്കെ രണ്ട് മൂന്ന് കേസുകൾ നമുക്ക് പറയാം ആദ്യത്തെ കേസ് റെയിൻ പ്രോബ്ലം ആണ് റെയിൻ മഴ കേട്ടോ മഴയുടെ പ്രോബ്ലം വെച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് മക്കളെ സാധാരണ രീതിയിൽ ഓക്കെ സാധാരണ രീതിയിൽ മഴ ഇങ്ങോട്ട് പെയ്യ സാധാരണ രീതിയിൽ മഴ പെയ്യുന്നത് ആരോഗ്യമാണ് കേട്ടോ അപ്പോ ദിസ് ഈസ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് റെയിൻ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരാള് അതിന് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി ഓഫ് മാൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ രണ്ടു പേര് മൂവിങ് ആണ് അല്ലെ മഴയും മൂവിങ്ങിലാണ് മാന് മൂവിങ് ആണ് മാനാണ് നമ്മുടെ ഒബ്സർവർ അല്ലെ മഴ ഒബ്സർവർ ആയിട്ട് മാറില്ലല്ലോ അപ്പൊ മാനാണ് ഒബ്സർവർ അപ്പൊ ഒബ്സർവർ മൂവ് ചെയ്യാണ് ഒബ്ജക്ട് ആണ് മഴ അത് മൂവ് ചെയ്യണം മക്കളെ അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും അപ്പോ ഈ മാനും രണ്ടു പേരും മൂവ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്താ ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ആണ് ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചത് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റിയെ ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ മാൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു മഴ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ മാനിന് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന മനു
ഫീൽ ചെയ്യുക അപ്പൊ മനുഷ്യന് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന മഴ ചെരിഞ്ഞ് പെയ്യുന്നതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും മക്കളെ എത്ര ചെരിഞ്ഞ് ഫീൽ ചെയ്യുക ചെരിയും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മക്കളെ ഇതാ തീറ്റ നിങ്ങൾ പുതിയ ഇക്വേഷൻ തന്നെ പഠിക്കണേ ട്രിഗോമെട്രിയിൽ നമ്മൾ ബേസിക് ആണ് പഠിക്കണേ മക്കൾ അതാ ഇത്രയും ചെരിവാണ് ഉണ്ടാവണം തീറ്റ അപ്പൊ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങനെ ടാൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ടാൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആരാ വെലോസിറ്റി ഓഫ് മാൻ ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ആരാ വെലോസിറ്റി ഓഫ് റെയിൻ അപ്പോ ഇതാണ് മക്കളെ ടാൻ തീറ്റ ആ തീറ്റ ഏതാ നോക്കിയോടാ തീറ്റ ഇതാ അപ്പൊ ഈ പച്ച കളറിൽ കാണുന്നതാണ് മനുഷ്യന് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന മഴ മനുഷ്യന് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന മഴ ആക്ച്വലി മഴ താഴേക്കാണ് മനുഷ്യന് ഓടുന്ന കാലമുണ്ട് മനുഷ്യൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് മനുഷ്യന് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന മഴ ഈ ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണുന്ന മഴയാണ് മക്കളെ അപ്പോ നിങ്ങൾ പൈതകോല സ്ഥിരം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനിയും പറയാം വെലോസിറ്റി ഓഫ് റെയിൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് മാൻ സ്ക്വയർ അപ്പൊ മനുഷ്യന് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മഴ അയാളുടെ മേത്ത് വന്ന് ഇടിക്കുന്ന വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് വി ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വി എം സ്ക്വയർ ആക്ച്വലി മഴയുടെ വെലോസിറ്റി വി ആർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ മനുഷ്യനും കൂടി ഫീൽ ചെയ്യുന്നതിനോട് അയാൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അത്രയും വെലോസിറ്റി വന്ന് ഇടിക്കുന്നതാണ് ഫീൽ ചെയ്യണേ കൊടേ അപ്പൊ അയാൾ കൊട പിടിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന മക്കളെ കൊട ഇങ്ങനെ ചെരിച്ച് പിടിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ അയാളുടെ അമ്പറില അമ്പറിൽ ഇങ്ങനെ ചെരിച്ച് പിടിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അമ്പറിനെ ചെരിച്ച് പിടിക്കുന്ന ആംഗിൾ ഇതാ ഈ ആംഗിൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചോദിക്കില്ല ചോദിച്ചാൽ പ്രോബ്ലം ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചു നോക്കണം കേട്ടോ പ്രോബ്ലം ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചു നോക്കിട്ട് വേണം ക്വസ്റ്റിൻ ചെയ്ത് വി ആർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് റെയിൻ തന്നെയാണെങ്കിൽ വി ആർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് മാൻ തരികയാണെങ്കിൽ വി എം ഇത് വന്നിട്ട് മക്കളെ മനുഷ്യന് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി ഇത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സാധനമാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനുഷ്യന് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന റെയിന്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതും ഇതും തന്നെയാണെങ്കിൽ ഇതും ഇതും വന്നിട്ട് ഈ ആംഗിൾ കണ്ടു പിടിക്കാൻ നിങ്ങൾ കോസ്റ്റിറ്റി യൂസ് ചെയ്യണം മക്കളെ അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ട് യൂസ് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ടാങ്കിന്റെ യൂസ് ചെയ്യണം മക്കളെ ടാങ്കിന്റെ കണ്ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ് അപ്പോ ഇവിടെ ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല ട്രിഗോണോമെട്രിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഇത് സൈൻ കോസ്റ്റാൻ മൂന്ന് റിലേഷൻസും പിന്നെ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസും ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് മനുഷ്യന് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന മഴ ഓക്കെ മനുഷ്യന് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന മഴ അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം മക്കളെ നോട്ട് ചെയ്യാ റെയിൻ പ്രോബ്ലത്തില് അപ്പൊ ഒന്നും പഠിപ്പിക്കാറില്ല കുറച്ച് ആംഗിളിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ യെസ് അത് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ യെസ് ഇനി അടുത്ത റിലേറ്റീവ് ലോസ്റ്റിക് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത റിലേറ്റീവ് ലോസ്റ്റിക് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിവറിന്റെ ആണ് റിവർ ക്രോസിംഗ് പെട്ടെന്ന് പറയേ റിവർ ക്രോസിംഗ് അതായത് ഒരു റിവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാനുള്ളത് റിവർ ആണ് ദ എ എന്ന് പറയുന്ന ബാങ്കിൽ ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു ബാങ്ക് അല്ല റിവറിന്റെ ബാങ്കിൽ ഒരാൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അയാൾക്ക് ബീരിക്ക് പോകണം കറക്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് എൻഡിലേക്ക് പോകണം അങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ് എൻഡിലേക്ക് പോകണം അപ്പൊ റിവർ ഇങ്ങോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മക്കൾ അതായത് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യാണ് റിവർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് റിവർ വി ആർ പക്ഷെ അയാൾ നേരിട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന ബാങ്കിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ പോകണമെങ്കിൽ അയാൾ ഇങ്ങനെ നേരെ നീന്തിയാൽ പോലെ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം മക്കൾ ഒന്ന് ചെരിഞ്ഞ് നീന്തണം എന്നാ ഈ ആംഗിളൊക്കെ ചോദിക്കും ഈ ചെരിഞ്ഞ് നീന്തുന്ന ആംഗിൾ ചോദിക്കും സോ അയാൾ ചെരിഞ്ഞ് നീന്തിയാൽ മാത്രമേ അയാൾ ഇങ്ങനെ പോകും അത് അയാൾ എങ്ങനെയാണ് നീന്തണേ വെലോസിറ്റി ഓഫ് മാൻ വെലോസിറ്റി ഓഫ് മാൻ ചെരിഞ്ഞാൽ നീന്തണേ അങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞ് നീന്തിയാലാണ് റിവറിന്റെ കൂടി ഇഫക്റ്റ് ഉള്ള കാരണമുണ്ട് റിവറിന്റെ കൂടി ഇഫക്റ്റ് ഉള്ള കാരണമുണ്ട് അയാൾ നേരെ പോവാം ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ മക്കളെ അയാൾ നേരെ പോവാം അപ്പൊ അയാൾ നേരെ പോവാനുള്ള കാരണം അയാളുടെ ചെരിവും റിവറിന്റെ തള്ളലും കാരണം നേരെ പോണേ അപ്പോ റിവറിന്റെ പുറത്ത് ഒരു പാലത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് പാലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് എന്താ ഫീൽ ചെയ്യാം അയാൾ നേരെ പോകാണ്ട് ഫീൽ ചെയ്യാം പാലത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്ത് നിന്ന് നിന്നിട്ട് അയാൾ നീന്തുന്നത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ
Yes, this is the shortest path to the river crossing. The shortest path to the straight line. Then the straight line is the river crossing. Then we will go to the area. But actually, it's not a good thing. Then the shortest path to the opposite bank. The shortest path to the opposite bank is the same. नींद आम अगला आ चेरिंग नहीं नींद आने देते हैं याना चोरी चीन हम साइन थीटा इक्वल टू मगला ये एंगल आ चेरिंग बंद साइन थीटा इक्वल टू ऑपोजिट है वी आर बाय हाइपोटेंस बी एम अब आई थ्री में एंगल आ गया चेरिंग ये नींद आम इन्हीं टाइम टेक इक्वल टू क्रॉस करेगा आया रिवर क्रॉस ये रत्र सामे� Kalau naik airnya ceri kita pernah tak? Nama kita tu orang bayar naik air pernah. Tapi saya yakin kalau yang ceri kita ni dengan, nama kita tu naik air itu feeling na. Ayah ada ceri pun river na urut kongar orang naik air itu tu orang je. Apa yang orang naik air pernah bayar sesuatu yang root of m square plus v square. Maka ini depth tu orang bayar mana depth w itu jadi. Apa time take untuk cross the river tu orang maka time equal to distance by velocity. Ada lawak orang yang dikira na time equal to distance by velocity. Distance orang bayar width. Width orang bayar orang naik air lebih terdah na. Alai, apa naik lebih terdah itu mana orang naik lebih velocity itu. Naik lebih velocity itu root of Pm square minus Vr square. Ini adalah ayat alat ini sih alat alat ini boleh. Angin ini dua belas cross ya alat sama. Angin ini dua macam dia alat ceri yang angin sah ini dia boleh Vr by Vm. Is that clear? Apa Vm square minus Vr square itu orang boleh river itu uli lah ayat ke kita nas Vr. River ni uli satu orang dah ayat ke dalam ke movie ni. Ini apa Vr root of Vm square minus Vr square orang dia level asli dia ini satu. Kena. Apa tu sih alat alat ini boleh kita? Shortest path le cross yang tu, kena. Shortest path tu, ni yang opposite bank tu, straight side tu pon yang ni ceri ni ni tau. A ceri ni ni tau, agalah dia apa dia. Entah sama berdua macam ni, W by root of m square minus v square. Ini shortest time le orang ni orang ni ni tau. Shortest time le orang ni. Shortest time le ni ni tau orang ni. Da n baru na, satu salam, satu point ni tu maklum, b n baru na satu point ni tu. B ni area orang ni tu, sorry, okay. E river ini mana flow aja nanti, V R, kalau setiap river. Ia kelipat ini, shortest time, atom korannya sama yang itu nuli, R river cross ini nanti. Atom korannya sama itu nuli river cross ini nanti. Orang ceri yang nak kerja tu naya ni nanti. Pasti yang naya ni nanti kalau yang river ni push lagi orang yang ini apa orang tak, dah okey kan? Yang ini apa orang? Ayat yang lu sedihkan. Ayat yang apa naya ni nanti kalau yang naya ni nanti nanti. So this is velocity of man. Kita river ni ni side ni kiri push lagi orang tu. Ini velocity yang kami pergi ke mana? Kita pergi ke port, orang itu pergi ke mana? Kita 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 pergi Ini adalah berit berit itu orang ini perpendicular distance apa perpendicular distance by perpendicular right level velocity maklum perpendicular velocity ada perpendicular velocity ada v m so time itu maklum berit itu by v m kena time itu berit itu by v m ini distance itu nak kita ayat itu ramah hari itu orang kita pergi x shift ayat itu naya orang pergi ni itu lalu pasti ini berikan ceri kita pergi apa ini berikan itu nak apa ini distance itu yang berikan apa ini distance itu yang shift itu maklum x itu orang ini v r into w by v m Kena V R into W by V. Karena ini ceri cuci kundu ala karena V R. Ceri cuci kundu ala karena V R. Apa distance equal to? Maklum, satu orang berdiri sana. Ceri cuci orang berdiri sana. Distance equal to velocity itu time. Velocity V R. Ceri cuci kundu ala. A velocity V R. Time itu orang nanti itu W by V. Adalah mana? X. Okay, clear aile. Apa itu? Three. Kali ini kalau dengan desi yang maklum, orang no orang macam ni kan? Ribar crossing ni dekat dulu. Kena. Apa shortest time ni kalau crossing ni kan? Nair ni India mana? Shortest path ni kalau crossing ni kan? Ceri ni India mana? Kena. Apa ini kali ni lah? Nanti ya. Yes. Ini. Ini yang kedua mana kali ni perlu faham dengan kerja itu lost time concept itu awal sahaja. Dah. First kali ni. Time taken by train. To cross the bridge. Time taken by train. To cross the bridge. Orang paling cross itu ya. Orang paling cross itu ya. Orang train dengan masa yang itu adalah. Yang maklum adalah simbol. Length of train plus length of the bridge divided by velocity of train. This is the time taken to cross the bridge. So, this is the length of train. That is the length of train. Train length is the length of bridge. So, the bridge length and train length is added by velocity. 
ടൈം ടേക്കൺ ടു ക്രോസ് ദ ബ്രിഡ്ജ് നമുക്ക് കിട്ടും ട്രെയിൻ ഇനി ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് രണ്ട് ട്രെയിനുകൾ രണ്ട് ട്രെയിനുകൾ ഇപ്പോ ഇത് ലെങ് എൽ എ ഇത് ലെങ് എൽ ബി ഒരാൾ ബി എ വലോസിൽ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഒരാൾ ബി ബി വലോസിൽ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അപ്പൊ രണ്ട് ട്രെയിനുകൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആർഷോട്ട് പോകുന്നു ടൈം ടേക്കൺ ടു ഓവർ ക്രോസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓവർ ടേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട സമയം ടൈം ടേക്കൺ ടു ഓവർ ക്രോസ് അപ്പോ ടൈം ടേക്കൺ ടു ക്രോസ് ദ ട്രെയിൻ ആ രണ്ട് ട്രെയിനുകളും ക്രോസ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം ചോദിച്ച് നമുക്ക് ലെങ്ത് എൽ എ പ്ലസ് എൽ ബി ഡി വാർ ബൈ ഓപ്പോസിറ്റ് ആർഷോട്ടാ പോകണം അല്ലെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആർഷോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിലേറ്റീവ് ലോസ് എടുക്കേണ്ടി വരും രണ്ടുപേരും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ റിലേറ്റീവ് ലോസ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും മക്കളെ ബി എ പ്ലസ് ബി പി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഓപ്പോസിറ്റ് ആർഷൻ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിലേറ്റീവ് ലോസ് ബി എ പ്ലസ് ബി പി അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ലെങ് ഒരു ട്രെയിൻ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു പക്ഷി പറന്നു പോകുന്നു പക്ഷിയും ട്രെയിനും ഓപ്പോസിറ്റ് ആർഷൻ ഉണ്ടാ ആ പക്ഷി ട്രെയിനെ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ എത്ര സമയം എടുക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ട്രെയിൻ ഡി വാർഡ് ബൈ അവർ രണ്ടുപേരും ഓപ്പോസിറ്റ് മക്കളെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുമ്പോൾ വെലോസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം മക്കളെ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതൊക്കെ നോക്കി വയ്ക്കാം ഇനി രണ്ട് ട്രെയിനും സെയിം ദർശനാണ് ഓവർ ക്രോസ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൽ എ പ്ലസ് എൽ ബി തന്നെയാണ് രണ്ട് ട്രെയിനും ക്രോസ് ചെയ്യാൻ എന്ത് വേണം മക്കളെ രണ്ട് ട്രെയിനിൽ ലെങ്ത് കൂട്ടണം പക്ഷേ സെയിം ദർശ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം മക്കളെ ഇവിടെ മൈനസ് വരും ഏഹ് സെയിം ദർശ വരുമ്പോൾ റിലേറ്റീവ് ലോസ് എടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് വരും അത്രയും കാര്യങ്ങളോ അവിടെ കേട്ടോ അപ്പൊ റിലേറ്റീവ് ലോസ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക രണ്ടുപേര് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിലേറ്റീവ് ലോസ് എടുക്കണം കേട്ടോ ടൈം ഒക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പാലം കിടക്കാനുള്ള സമയം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പാലത്തിന്റെയും ട്രെയിനിൽ ലെങ്ത് കൂടണം രണ്ട് ട്രെയിനുകൾ ഓവർടേക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ട്രെയിനിൽ ലെങ്ത് ബൈ വെലോസിറ്റി ആ വെലോസിറ്റി എടുക്കുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആർഷ് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ചെയ്യണം രണ്ടിന്റെയും പ്ലസ് ചെയ്യണം സെയിം ദർശ് വരുമ്പോൾ വെന്തുന്ന് ചെറുത് മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി വെച്ചപ്പോൾ ഇതാണ് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടി അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല എന്നാലും നമുക്ക് വിട്ടുപോയത് വിട്ടുപോയതാണ് നേരത്തെ അതായത് മിനിമം വെക്ടർ റിക്വയർഡ് ടു റിക്വയർഡ് ടു ദ റിസൾട്ട് ഷുഡ് ബി സീറോ അതായത് രണ്ട് വെക്ടറുകളുടെ സമ്മ സീറോ ആകാൻ എത്ര മിനിമം എത്ര വെക്ടർ വേണം മക്കളെ രണ്ട് വെക്ടറുകളുടെ സമ്മ സീറോ ആകാൻ എത്ര മിനിമം വെക്ടർ വേണം എന്ന് വെച്ച് മിനിമം രണ്ട് വെക്ടറിൽ വേണം മക്കളെ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് വെക്ടറും സെക്കൻഡ് വെക്ടറും ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വെക്ടറും സെക്കൻഡ് വെക്ടറും ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അവരുടെ സമ്മ എത്രയാ സീറോ ആണ് അപ്പൊ സമ്മ സീറോ ആവാൻ റിസൾട്ട് സീറോ ആവാൻ എത്ര മിനിമം എത്ര വെക്ടറുകൾ വേണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വെക്ടർ വേണം അവർ രണ്ടുപേരും ഈക്വൽ ആവാം അപ്പൊ രണ്ടുപേരും ഈക്വൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സമ്മ സീറോ ആണ് ഇനിയിപ്പോ അൺഈക്വൽ വെക്ടർ വേണമെങ്കിലും മക്കളെ എത്ര അൺഈക്വൽ വെക്ടർ വേണം സോ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് അൺഈക്വൽ വെക്ടേഴ്സ് റിക്വയർഡ് ഫോർ റിസൾട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ റിസൾട്ട് സീറോ ആവാൻ എത്ര അൺഈക്വൽ എന്ത് വേണം മിനിമം നമ്പർ വേണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മക്കളെ മൂന്ന് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം മതി ഈക്വൽ വെക്ടറുകൾ സമ്മ സീറോ ആവാൻ രണ്ടെണ്ണം മതി ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് അൺഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള വെക്ടറുകൾ മൂന്നെണ്ണം വേണം അൺഈക്വൽ ആയിട്ട് കോപ്പ്ലൻ ആണ് കേട്ടോ മക്കളെ കോപ്പ്ലൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരേ പ്ലെയിൻ ഒരേ പ്ലെയിനിൽ കിടക്കുന്ന അൺഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള എത്ര മിനിമം വെക്ടർ വേണം മക്കളെ മൂന്ന് വെക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ സമ്മ സീറോ ഉള്ളു ഇനി അൺഈക്വൽ നോൺ കോപ്ലൻ ആണെങ്കിലും അൺഈക്വൽ നോൺ കോപ്ലൻ ആണെങ്കിൽ അൺഈക്വൽ നോൺ കോപ്ലൻ ആണെങ്കിൽ മിനിമം എത്ര വെക്ടർ വേണം മക്കൾ നാല് വെക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ സമ്മന്ത ഉള്ളു സീറോ ഉള്ളു അപ്പൊ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു വെക്കുക ഈക്വൽ വെക്ടർ ആണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം മതി സമ്മ സീറോ ആവാൻ സോ വാട്ട് ഇസ് എ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് ഈക്വൽ വെക്ടർ റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ റിസൾട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ സീറോ ടു വാട്ട് ഇസ് എ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് അൺഈക്വൽ കോപ്ലൻ വെക്ടേഴ്സ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ റിസൾട്ട് മേക്സ് സീറോ ഈക്വൽ ടു ത്രീ വാട്ട് ഇസ് എ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് അൺഈക്വൽ നോൺ കോപ്ലൻ വെക്ടർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് അപ്പൊ നോൺ കോപ്ലൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരേ പ്ലെയിനിൽ അല്ലാത്ത മിനി